Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Buenas noches, ya son las nueve. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 24 grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy para arrancar semana. Semana mayor. Taxistas se manifiestan en el Cerezo Varonil para exigir justicia por la muerte de Gerardo Arriaga con Rodríguez quien enfrentaba un proceso penal por la privación ilegal de la libertad de una jovencita, quien se arrojó del taxi que manejaba, mientras que la familia del ruletero denuncia que fue atacado a tubazos por otros reos en el Cerezo Varonil. Las autoridades aseguran que el deceso ocurrió por causas naturales, según el resultado de la necropsia que le practicaron. En unos momentos más les tendremos a detalle todos los detalles de este caso. Por otra parte, la muerte de otro interno del Cerezo Varonil a menos de 24 horas del deceso del taxista provoca la movilización de las autoridades que de manera preliminar indican que también fueron causas naturales las que provocaron su fallecimiento. Al respecto, el padre Robert Coogan de la Pastoral Penitenciaria pues denuncia que los internos no tienen acceso a medicamentos. Tras arrojarse al paso de un camión de la ruta Ramos Arispe en el Boulevard Venusiano Carranza, un hombre fallece en el Hospital General luego de no soportar las lesiones que sufrió en el intento por quitarse la vida la semana pasada. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que este mes llegarán a México más de 3 millones de vacunas contra el COVID-19 para aplicarlas a menores de 15 años. Así lo reveló este lunes durante una reunión con 25 gobernadores del país, entre ellos el de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Esta reunión se realizó a puerta cerrada en Palacio Nacional. Además, los gobernadores que fueron convocados para que conocieran la propuesta de federalizar el sistema de salud de todos los estados a, tra de, a través del INSS Bienestar. En Saltillo, ante la poca afluencia en los módulos de vacunación contra el COVID-19, las autoridades anuncian que extenderán la jornada de aplicación este martes y miércoles, mientras que en las clínicas del IMSS habrá disponibilidad de dosis durante todo el mes de abril. Especialistas de la salud en el área bucal dan a conocer que pacientes de entre 30 y 50 años que estuvieron contagiados por COVID-19 comienzan a mostrar graves secuelas, entre ellas problemas dentales. Aquí le mostraremos todo lo que nos contaron los especialistas. No se despegue de su televisor. Con oración, entrenamiento y meditación se prepara Daniel Morales para personificar a Cristo en el Via Crucis del Ojo de Agua, tal y como lo hicieron su hermano hace dos años y su padre dos décadas atrás. Tenga mucho cuidado, delincuentes de cuello blanco, a quienes describen como bien vestidos y que viajan en lujosas camionetas, roban con engaños las tarjetas bancarias de cuentavientes en cajeros automáticos para después vaciarlas. En breve le tendremos aquí el testimonio de una de las víctimas. En noticias de la región norte del estado, autoridades mexicanas arrestan a un trailero tejano que pretendía ingresar con un arma de fuego de alto poder. Por otra parte, localizan a un migrante ahogado en el río Bravo a la altura del paraje conocido como Las Adjuntas. Esta y más noticias de la frontera nos tendrá nuestro compañero Francisco Liñán de Delgadillo desde Piedras Negras. Les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Tele Saltillo antes de ir a dormir. Ya somos listos, comenzamos.